ഹലോ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മിച്ചറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ മിച്ചറ് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം മിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം അരിപ്പൊടി വേണം അതായത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലമാവ് തന്നെ പോരാ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അരി കടലമാവിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം അരിപ്പൊടി അത് വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ എന്തോ ആവാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി എപ്പോഴും അവരവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതലുള്ള മിക്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ രണ്ട് സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ടീസ്പൂൺ പൊടി നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു പാകത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബൂന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ മിക്സറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ള പൊടിയും അതുപോലെ ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടിയും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബൂന്തിയുടെ പൊടിയിൽ നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കും തീരെ ലൂസായി പോകരുത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പക്കായലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് ബോൾസായി തന്നെ അതിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് തുള്ളി തുള്ളികളായിട്ട് വീഴാനായിട്ട് ഉള്ള പാകം വേണം ഒത്തിരി കട്ടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവാണത് ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സേവനായിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറിയ അച്ഛൻ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ മിക്സറ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സേവനായിലേക്ക് പൊടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മിച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ സേവും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ മാവ് കോരി ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് നേരം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തത് കശ്മീരി മീഡിയ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം അതാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി കുറച്ചും കൂടി കളറും പിന്നെ എരിവ് കുറച്ച് കുറവുമായിരിക്കും എരിവ് കുറച്ചും കൂടി കുറവല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൂന്തി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ ബൂന്തി നമ്മൾ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി അതുപോലെ കുറച്ച് പൊട്ടുകടല അത്രയും സാധനങ്ങളും കൂടിയും വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ബൂന്തി വറുത്ത് മാറ്റിയ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ
ഇതിൻ്റെ ഈ തൊണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ചതയ്ക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും കൂടി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വറുത്ത് പോരാം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും നന്നായി മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കൂടി കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേവൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെറുതെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ചെറുതായി പോകരുത് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സറിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത ബൂന്തിയും അതുപോലെ കപ്പലണ്ടി പൊട്ടുകടല പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ചതച്ചത് പിന്നെ വറ്റമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ കുറേ പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബായ്